ഹായ് ഓൾ ഏവർക്കും എച്ച് ഫോക്കസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കീം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫ്രീ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ബാക്കിയാണ് അപ്പം ഇനി ഡെയിലി നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ലാഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതാദ്യം തന്നെ പറയാം കെമിസ്ട്രിയിലെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയാണ് അപ്പം നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഹൈഡ്രജൻ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വളരെയധികം ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും ഇതിൽ നിന്നും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീമിന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ആ എല്ലാ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും ക്ലിയർ ആയി പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കീം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കീം ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ വൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണക്കും കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് അതിന് അതിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും ബാക്കി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട മാർക്ക് െല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അടുത്ത് ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്നും പറയുന്നത് അടുത്ത് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ ഇതിനകത്തല്ല യൂണിവേഴ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഹൈഡ്രജന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാനും സ്വന്തമാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കും അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനായിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഹൈഡ്രജന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് എ അനോമനസ് ഇത് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈസ് അനോമലസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനോമലസ് ആണ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളാൽ ഹൈഡ്രജനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അവനൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവ കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അനോമലസ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോംസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോംസ് ആണ് ഒരു ആറ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് അല്പനേരത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ ആറെണ്ണമാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എന്താണ് മോളിക്കുലർ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ ഫോംസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം ഹൈഡ്രജൻ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഹൈഡ്രജൻ ട്രിഷിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോംസ് എന്ന്
ന്യൂക്ലിയസ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്ന് നടക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്ന് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് മീൻസ് ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് വലത്തോട്ടാണ് ഇതും വലത്തോട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിന്ന് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓർ പാരലൽ ഈസ് ഓർത്തോ ഐസോമർ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജനകത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓർത്തോ ഐസോമറും പാര ഐസോമറും അപ്പം ഓർത്തോ ഐസോമറും പാര ഐസോമറും തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ഏക വഴിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന് നമ്മൾ വരച്ചു അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇത് വലത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് നേരെ എടുത്തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും നടുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ വശത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരലായിട്ട് അത് ഒരേപോലെ പാരലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർത്തോ ഐസോമർ ഓർത്തോ ഐസോമർ ഓർത്തു വെച്ചിരുന്ന ഓർത്തോ ഓർത്തോ ഐസോമർ ഓർത്തോ ഓർത്തോ ഐസോമർ അടുത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന് നേരോ ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും തന്നെ പോവും ക്ലോക്ക് വൈസും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും തന്നെ പോവും അപ്പോഴത്തേക്കും നടുക്ക് വീണ്ടും അതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഏതായിരിക്കും സെയിം ഡയറക്ഷനിലല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി പാരലായിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർ ആൻറ്റി പാരലൽ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നതിനെയാണ് പാര ഐസോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന് വരച്ചതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോ ഐസോമറാണ് ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പം ഇതിങ്ങോട്ടും ഇതിങ്ങോട്ടുമാണ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എത്തുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പാര ഐസോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം പാര ഐസോമറും ഓർത്തോ ഐസോമറും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇതും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക് അങ്ങ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ എന്നാണ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിനിൽ പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണ് വളരെയധികം ഇതൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പം അറ്റ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഓർത്തോ ഐസോമർ അബൌട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് പാര ഐസോമർ അബൌട്ട് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓർത്തോയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏതാണ് ഓർത്തോ ാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തോ ഐസോമറിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് നോ മറ്റ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓർത്തോയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പാരയും ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ ഐസോമറാണ് അപ്പോൾ ആ ഓർത്തോ ഐസോമറിനായിരിക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽ കെൽവിൻ ആവുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഇപ്പം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും അതിങ്ങനെ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഏത് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ത്രീ ഒന്നിന് ഒരു നൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗവും ഇവിടെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും അതിലുള്ള നാലിൽ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പം ബട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സ്ലോ വേർഡ് പാരഫോമിസ് റിഡോമിനേറ്റ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ നിന്ന് വളരെയധികം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ പാരായി ഓർത്തോയ്ക്കും നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് പാര എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുകയും ചെയ്യും ഓർത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തത് കൂടും ഇവിടുത്തത് കുറയും ഓർത്തോ കൂടും പാര കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് പാര കൂടും
കോപ്പറ് സിൽവറ് ഗോൾഡ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എക്സ്പെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവനെ വെച്ചാണ് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് നമ്മൾ മിഡിലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവും ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ റിഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ റിഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ദ എലമെൻസ് ഹാവിങ് ലോവർ റിഡക്ഷൻ ലോവർ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് ലോവർ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അവരൊക്കെ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസിക്കൽ ടു ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ആണ് ഇവരൊക്കെ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ് അപ്പം ഇവർക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്രം ദെയർ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനകത്തുനിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ പുറന്തള്ളി വിടാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റും കാരണം ഇവർക്ക് ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഇവർ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ റിഡാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം ലിതിയവും സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും കാൽസ്യവും മെഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം അയൺ സിങ്ക് സിൻഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ലോവർ റിഡക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രജനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും ആളുകളെയും കൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവനെ വീണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് അല്ല അവനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനെയാണ് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാണ് ഹൈഡ്രജനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അവർ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ട് തലത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പുറമെയായിട്ട് സോഡിയവും കാ പൊട്ടാസ്യവും കാൽസ്യവും പ്ലസ് കോൾഡ് വാട്ടറും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടും ഒരുപാട് ഇനി ഒരുപാട് നാല് ആറെണ്ണ ഏഴെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അത്രയൊന്നും നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുക സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം പ്ലസ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഗീവ്സ് ഹൈഡ്രജൻ അലുമിനിയം മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഗീവ്സ് ഹൈഡ്രജൻ അയണും സീൻഷ്യം പ്ലസ് സ്റ്റീമും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ബോക്സിലാക്കി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇത് മറന്നു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിലും കൂടെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയും പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജനെ പിന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെ കൊമേഴ്സ്യലി പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഫ്രം വാട്ടർ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ പ്ലസ് ഹൈ ടു ഒ വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പം റെഡ് ഹോട്ട് കോക്ക് റെഡ് ഹോട്ട് കോക്ക് പ്ലസ് സ്റ്റീം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഹോ കോക്ക് പ്ലസ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനകത്ത് നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും കിട്ടും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് റെഡ് ഹോട്ട് കോക്കും സ്റ്റീമും കൂടെ നമ്മൾ എത്ര ഹീറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ഹീറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു കിട്ടുന്നതിന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ലിക്വിഫൈഡ്സ് ബിലോ എയ്റ്റി ത്രീ കെൽവിൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സെപ്പറേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ബിലോ ഫോർട്ടി ടു കെൽവിൻ ഹൈ
ലിക്വിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ബിലോ എയ്റ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബിലോ ഫോർട്ടി ടു കെൽവിൻ ഫോർട്ടി ടു കിലോ കെൽവിനിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എയ്റ്റി ത്രീ കെൽവിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ മോണോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കൽ എസ്പെഷ്യലി മീതേൻ ഇസ് കാൾഡ് സിൻ ഗ്യാസ് ഓർ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഗ്യാസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് സിൻ ഗ്യാസ് ഓർ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കെമിക്കൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മീതേനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഗ്യാസിന് നമ്മൾ എന്താണ് മീതേനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് സിൻ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ കാർബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റെഡ് ഹോട്ട് കോക്ക് പ്ലസ് ഹൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ഏതിനെയാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ എത്ര എത്തിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജ ഹീറ്റിനെ എയ്റ്റി ത്രീ കെൽവിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അടുത്ത് ഹൈഡ്രജന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എത്രയിൽ എത്തിക്കുന്നു ഫോർട്ടി ടു കെൽവിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അടുത്ത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് മീതേനൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാരണമാണ് നമ്മൾ അതിനെ സിൻ ഗ്യാസ് എന്നും പറയുന്നത് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് എന്നും പറയുന്നു സിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോമിനെ നമ്മൾ ഇത്രയും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിൻ ഗ്യാസ് ഒറിജിനൽ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് ആണ് ഈ പ്രക്രിയ ഈ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള പ്രക്രിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് സി ഒ പ്ലസ് എൻ ടു ഗീവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് സി ഒ പ്ലസ് എൻ ടുവിനെ പറയുന്നത് സി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആണ് സി ഒ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് നൈട്രജനെ പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്നും സി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എൻ ടു ഗീവ്സ് സെമി വാട്ടർ ഗ്യാസ് സെമി വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഇതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് അടുത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഇതും ഇതും പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസും കൂടെ വാട്ടർ ഗ്യാസും പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സെമി വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടി അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഐസോമർ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഹൈഡ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് അതർ എലമെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഹൈഡ്രേഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റു എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന ഈച്ച് വൺ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഹൈഡ്രജനും അടുത്ത് മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഒറ്റ കോമ്പൗണ്ട് എലമെൻറ്റ് ബൈനറി എലമെൻറ്റുമായിട്ട് മാത്രം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിത്ത് അതർ എലമെൻറ്റ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ഹൈഡ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ലിഥിയം ഹൈഡ്രേഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രേഡ് അമോണിയ എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ ഫോം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ ഫോം ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ ഫോം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് അതർ എലവൻസ് വിത്ത് അതർ എലവൻസ് But carbon can form large number of ഇത് ഇറ്റ്
ഒരു ചുറ്റുപാടുള്ള കുറച്ച് സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളുള്ള ഒരു കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവനോട് മാത്രമായിരിക്കും അവൻ കൂട്ടുകൂടുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രോവേർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മറ്റു പല ആളുകളുമായിട്ട് എലമെൻസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ കാർബൺ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും പറ്റും പക്ഷേ അതർ എലമെൻസുമായിട്ട് അല്ല ഇറ്റ് സെൽഫ് വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് കാർബണിന് കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവരുമായി മാത്രമായിരിക്കും കാർബൺ ആയിരിക്കും എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സിനകത്ത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അയോണിക് ഹൈഡ്രേഡ് അയോണിക് ഹൈഡ്രേഡ് സലൈൻ ഹൈഡ്രേഡ് ഓർ സാൾട്ട് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രേഡ് സാൾട്ട് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രേഡ് അയോണിക് ഹൈഡ്രേഡ് സലൈൻ ഹൈഡ്രേഡ് സാൾട്ട് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രേഡ് ഹലോ അയോ അയോണിക് സൈ ഹൈഡ്രേറ്റിനെ പറ്റിയും സലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റിനെ പറ്റിയും സാൾട്ട് ലൈക്ക് ഹൈഡ്രേറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും അലൈൻ ഹൈഡ്രേറ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അലു അൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും അലൈ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പ്ലസ് ഹാർബ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അയോണിക് ഹൈഡ്രേറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ എസ് ബ്ലോക്ക് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിനെയും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അയോണിക് ഹൈഡ്രേഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീ അല്ല ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിലാത്തേക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രേറ്റിനെ തുറച്ച് മുതൽ ഇത്രയും വരെ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചു വന്നത് അപ്പം സ്റ്റെബിലിറ്റി താഴോട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റെബിലിറ്റി താഴോട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ലിതിയം ഹൈഡ്രേഡ് കിലാറ്റെത്താൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രേഡ് കിലാറ്റെത്താൻ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രേഡ് കിലാറ്റെത്താൻ റുബീഡിയം ഹൈഡ്രേഡ് കിലാറ്റെത്താൻ സീഷ്യം ഹൈഡ്രേഡ് അപ്പം ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും ലിതിയത്തിനായിരിക്കും ലിതിയം ഹൈഡ്രേറ്റിനായിരിക്കും ഇതിലേറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവ് ആർക്കായിരിക്കും സീഷ്യം ഹൈഡ്രേറ്റിനായിരിക്കും അടുത്ത് ബെറീലിയം ഹൈഡ്രേഡ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രേഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രേഡ് സ്ട്രോൺഷ്യം ഹൈഡ്രേഡ് ബേരിയം ഹൈഡ്രേഡ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആണ് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനകത്ത് ഏറ്റവും അധികം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കായിരുന്നു ലിതിയം ഹൈഡ്രേറ്റിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് സീഷ്യം ഹൈഡ്രേറ്റിനാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ബെറീലിയം ഹൈഡ്രേറ്റിനാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ബേരിയം ഹൈഡ്രേറ്റിനാണെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫജാൻസ് റൂളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഫജാൻസ് റൂളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു കോവാലൻ്റെ നാച്ചർ കാണിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം അതിനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക കാരണം ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കണക്റ്റഡ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും സോ അത് നിങ്ങളാരും മിസ് ആക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുക അടുത്ത് ജസ്റ്റ് കോവാലൻ്റ് നേച്ചറിനകത്ത് ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓർഡർ ആരും മറന്നു പോകരുത് ലിതിയം ഹൈഡ്രേറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനുശേഷം സോഡിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രേറ്റ് റുബീഡിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് സീഷ്യം ഹൈഡ്രേറ്റ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനകത്തുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനകത്ത് ബെറീലിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്
എൻ എ ഓ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് നേച്ചറും ഹൈഡ്രജനുമാണ് കിട്ടുന്നത് സോ അയോണിക് ഹൈഡ്രേഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിനടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് അതേ സെയിം തന്നെയാണ് അയോണിക് ഹൈഡ്രേഡ് വിത്ത് വാട്ടർ റിയാക്ട് വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും അടുത്ത് അത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതായിരിക്കും ആ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആയിരിക്കും നോൺ വോളറ്റൈൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആയിരിക്കും അയോണിക് ഹൈഡ്രേഡ് എന്താണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത് നോൺ കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടത്തില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടത്തില്ല അക്വസ് സൊല്യൂഷനിലോ മോൾട്ടൻ സൊല്യൂഷൻ ോ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കടത്തിവിടും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടക്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നോൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ല മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലും അക്യൂ സ്റ്റേറ്റിലും കണ്ടക്ടൻസ് പോസിബിൾ ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് അപ്പം അതെന്താണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ നോൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് അക്യൂ സ്റ്റേറ്റിലോ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോ കൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേഡും മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രേഡും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയുകയാണ് സോ അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെയധികം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയും കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊവാലൻ്റെ ഹൈഡ്രേഡ് മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊവാലൻ്റെ ഹൈഡ്രേഡിനെ പറ്റി കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സെപ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പതിനേഴ് വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൂ സോ എക്സെപ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേഡ് ഓർ കോവാലൻ്റെ ഹൈഡ്രേഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഒരു ആമുഖത്തോട് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അതിനകത്ത് കിട്ടില്ല കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യത്തിന് അതിനകത്ത് അവർക്ക് ഇല്ല അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ പിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഒരു വിധം അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കില്ല ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിൽ അധികം അവൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് ഇതല്ല ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആവശ്യത്തിനധികം അവിടെ കാണില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എച്ച് ടു പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ് എച്ച് ടു പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് ബി എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എക്സിസ്റ്റ് അസ് ഡയമർ അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ വരും ബാക്കി ഇവിടെ വരും അപ്പം ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് ബി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ഡയമർ രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അതിന് ആവശ്യത്തിൽ അത് എക്സിസ്റ്റസ് ഡയമർ രൂപ ഡയമർ രൂപത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ആയിട്ട് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈ ബൊറൈൻ ആണ് ഡൈ ബൊറൈൻ ആയിട്ടായിരിക
ഒരു വേർഡ് ആണെങ്കിൽ പറയാം മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേഡ് ഓർ കോവാലൻ്റ് ഹൈഡ്രേഡ് ആണ് എച്ച് ടു പ്ലസ് പി ബ്ലോക്ക് ആണ് മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എക്സെപ്റ്റ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഉള്ളത് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ളതേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് തികയുന്ന പോലുമില്ല അവനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കാതെ അവനാണെങ്കിൽ എന്താണ് മുഖം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഡയമറായിട്ട് അടുത്ത അവൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ടു എച്ച് എക്സ് ഡൈബോർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവൻ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പതിനാല് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് സോ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ഫോർ അവൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ളതുണ്ട് അടുത്ത് ഇവനാണെങ്കിൽ അനാവശ്യത്തിനുള്ളതും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ പല പല രൂപത്തിൽ കാണിക്കും എൻ എച്ച് ത്രീക്ക് പതിനഞ്ച് എച്ച് ടു ഒന് പതിനാറ് എച്ച് എഫിന് പതിനേഴ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് എന്താണ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രേഡ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രേഡ് സ്റ്റീഷ്യൽ ഹൈഡ്രേഡ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീരാൻ പോവുകയാണ് സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു പോകാം ഇത് വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രേഡ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് പി ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്കും എഫ് ബ്ലോക്കും കൂടെ ചേർന്നതാണ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് സി ആർ അലോൺ ഫോർ ഹൈഡ്രേഡ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് സി ആർ എച്ച് ക്രോമിയം എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻ ടു നയൻ അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് സെവൻ ടു നയൻ ഡൊനോട്ട് ദിസ് ക്യാപ് ഹൈഡ്രേഡ് ദിസ് ക്യാപ് കാൾഡ് ഹൈഡ്രേഡ് ക്യാപ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതിൽ എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ അല്ല പതിനേഴ് വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പതിമൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പോയിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് അങ്ങനെ പോയാണ് നമ്മൾ അങ്ങെത്തുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ളതാണ് ഡി എൻ്റെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു നയൻ സെവൻ മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹൈഡ്രേഡ് നടത്തില്ല ഹൈഡ്രേഡ് നടത്തില്ല ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രേഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രേഡിനകത്ത് ബാക്കി എല്ലാവരും നടത്തും ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കുന്നത് അവർ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ല ദ ഫെനോമൻ ഓഫ് ഓഫ് അക്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ ഓഫ് ദർ മെറ്റൽ സർഫസ് ഇസ് കാൾഡ് ഒക്ലൂഷൻ ഒക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദ ഫെനോമൻ ഓഫ് അക്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രജൻ ഡൈഹൈഡ്രജൻ്റെ അക്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഫെനോമൻ മെറ്റൽ സർഫസിനകത്ത് മെറ്റൽ സർഫസിനകത്ത് അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനോണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ലൂഷൻ 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 എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ സർഫസിനകത്ത് അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്ന മെറ്റൽ സർഫസിനകത്ത് ഡൈ ഹൈ ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മെറ്റൽ സർഫസിനകത്ത് അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് കൊളോയിഡൽ അടുത്ത് നമുക്ക് കൊളോഡൽ ഫോമിന് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോഡിയൽ പെലേഡിയം ഓക്കെ കൊളോഡിയൽ പെലേഡിയം പെലേഡിയം പ്ലാറ്റിനം ഗോൾഡ് നിക്കൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് തീരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും
occluded എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒക്ലൂഷൻ ഒക്ലൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അഡ്സോപ്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ മെറ്റൽ എന്ന് പറയും പെലാഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റൽ ആണ് മെറ്റൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ബൈ ഹെച്ച് ടു ഒ ടു ഇതിനകത്തുള്ളതിൽ ഹൈഡ്രജനുമായി ഹെച്ച് ടു ഒ ടുമായി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏതാണ് ഓ ത്രീ അടുത്ത് അയോണിക് ഹൈഡ്രേഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഗീവ് ബേസിക് സൊല്യൂഷൻസ് ഹൈഡ്രോ അയോണിക് ഹൈഡ്രേഡ് ഒരു സൊ വാട്ടറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് എൻ എ പ്ലസ് ഹെച്ച് ടു ഒ എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ഹെച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയതാണ് അടുത്തത് ദ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് തേർട്ടി വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഹെച്ച് ടു ഒ ടു ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ് നോട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഫോർ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചിരുന്നു അടുത്ത് ഡിക്കംപോസിഷൻ ഓഫ് ഹെച്ച് ടു ഒ ടു ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ അസറ്റാൻഡ് ലൈഡ് അസ്റ്റാൻ ലൈഡ് ആണ് ഡിക്കംപോസിഷൻ ഓഫ് ഹെച്ച് ടു ഒ ടു പ്രിവെൻറ്റഡ് ബൈ അസറ്റാൻഡ് ലൈഡ് അടുത്ത് ഹെവി വാട്ടർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഡി ടു ഒ ഡി ടു ഒ ആണ് ഹെവി വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ദ കളർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് കളർ ഹൈഡ്രജൻ കളർ ഇല്ല കളർ ലെസ് ആണ് അടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ എവോൾസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓൺ റിയാക്ട് വിത്ത് കോൾഡ് ഡയലൂട്ട് ഹെച്ച് ടു എൻ ഒ ത്രീ എം ജി ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് അത് ഹെച്ച് ഒ എച്ച് ആംഗിളിൻ്റെ വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ഈസ് വൺ ഫോർ നോട്ട് ബോണ്ട് ആംഗിൾ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി 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 ഷേപ്പ് ഓർ ബെൻഡ് ഷേപ്പ് ബെൻഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കാൾഡ് ആംഫോട്ടറിക് സൊല്യൂഷൻ ആംഫോട്ടറിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് ബേസിക് സൊല്യൂഷനും കാണിക്കും അസിഡിക് സൊല്യൂഷനും കാണിക്കും ഞാൻ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ എഴുതി പഠിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കും അസിഡിക്കും കാണിക്കും ബേസിക്കും കാണിക്കും ആംഫോട്ടറിക് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് ാണ് ഹൈഡ്രജൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അനോമലസ് പൊസിഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് അടുത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രേഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രേഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സിങ്ക് ഹൈഡ്രേഡ് ആണ് സിങ്ക് ഹൈഡ്രേഡ് ആണ് അടുത്ത് വിച്ച് പെയർ ഡസ് നോട്ട് ഷോസ് ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ഓർത്തോയും പാരയും ഐസോട്ടോപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ഐസോട്ടോപ്പ് കാണിക്കില്ല അത് ഐസോമേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓർത്തോ ഐസോമറും പാര ഐസോമറാണ് അടുത്ത് വാട്ടർ ഈസ് ഓക്സിഡൈസ് ഇൻ ദ ഓക്സിജൻ ബൈ ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വാട്ടർ റിയാക്ട് വിത്ത് ദ പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോടെർമിക് ആണ് സിങ്ക് വാട്ടർ റെക്കോർഡ് ദ സിങ്ക് വാട്ടർ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഈസ് എക്സോതെർമിക് അടുത്ത് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഹൈ ബിക്കോസ് ദ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ അസോസിയേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹെച്ച് ബോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കൂടുന്നത് അടുത്ത് വെൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈസ് ആസിഡ് ആഡഡ് ടു അസിഡി അസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് എ ബ്ലൂ കളർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സി ആർ ഓ ഫൈവ് സി ആർ ഓ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് നമ്മുടെ സിക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇത് അധികം നേരം ഈ നീല കളർ നിൽക്കില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്കിതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആർ ഒ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ പോല